Hi guys. Hi. Good evening. How are you? It's fine. How are you? How about you? I'm good. Thank you very much. What did you do today? How was your day? What did you do? Mm. You work, you study, you exercise. I work. You work, okay. What else? ¿Qué más? What else did you do? Uh, I play with my daughter. Mm -hmm. Okay. And I I work in a platform. <laughs> good job, very good. All right, welcome guys. Hi. Hi. Uh, I learn English. Really? How? In the house. How? Como? What did you do? Uh, I learn English. Aprendiendo inglés. Ah, learning English. Okay. <laughs> very good. Ok, well, let's begin. Acuérdense de encender la cámara, solo tres personas la tienen encendida. Debería ser una dos que no y porque han reportado. Ok, so let's start the video, guys. Um, very good. Welcome to another class. It's a pleasure to see you. Hoy tengo iluminación diferente, por eso me veo como morada. <laughs> Creo. <laughs> no me pasa nada, estoy bien. Don't worry. <laughs> Alrighty, let me see, Patricia. You want to read the objective, please? Okay. By the end of this class, you will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also. I think. That's better. Thank you. Okay. Well, we're gonna do. Uh, this exercise, porque esa parte es la que estábamos haciendo anoche. Okay. Um, can you read the instructions, please, Jessica Aguilar? Jessica? Hello? Hi, can you read the instructions, please? Look at the picture and ask where correctly about the profession of each one. Okay, thank you very much. What is his job? What is the answer, guys, for number one? Um, number one, what's his job? He's a receptionist. He's a, he's a receptionist. What's her job? She's a nurse. She's a doctor. Uh, no, uh, nurse. Okay, let's see number four. What's his job? He's a pilot. He's, he's a, a pilot. 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 He's a pilot. She's attending. Hold on. Quienes participen, vamos a abrir el micrófono a los que participen. Ok. Porque hay mucho ruido. Ok. Number five. What? What's his job? No, what's her job? She's a flight attendant. A mm -hmm. flight attendant. Y decíamos como... Anoche le dije más o menos como pronunciarlo así. Flight attendant. Como flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Mm -hmm. flight attendant. Flight. So she's a flight attendant. ¿Ya hicieron esta parte todos? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. yes, teacher. Yes. Pretty good. Igual lo estoy grabando. O sea, lo, lo hacemos en clase por si alguien no lo ha hecho, le cuesta y, y se refieren a la clase para revisar. 
las clases de estas dos anteriores no están porque yo no las he subido y tomo responsabilidad de eso. Así que espero después de esta, ahora que tengo buen internet, subir las tres. Un solo y después estar en la por... Pero por eso, no sé si alguien las ha buscado, no las han podido encontrar. Entonces, sí, queda grabado para quienes tienen problemas y quieran revisar la clase, un ejercicio. Así que de todos modos hay que hacerlo en clase. Okay. Number six, what's his job? He's a musician. He's a musician. Number seven. He, he, he. Seven, what's his job? No, what's her job? She's a singer. She's a singer. She is a singer. No sé si solo toma el contractado. Teacher in the number six is he. Yes, in the number six. Y probaron contractado sin contactar. Es, contra, es contractado. Todos tienen que estar con contracción. Los micrófonos. Ahí. Ok, solo cuando digan algo, eh, tengámoslo así como listo para entenderlo, decir algo, pagarlo, entenderlo, pagarlo, porque aún los que están participando a veces quizás tienen eh, interferencia o algo. Y se escucha. Ok, number eight. What's her job? She's a judge. She's a judge. 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 What's judge. his job? Judge. Number nine. He's number a three. police officer. He's a police. Police officer. Officer. Number ten. What's his job? He's a lawyer. He's a lawyer. He's a lawyer. Let's go to number 11. What is his job? Mm -hmm. He's a chef. He's a chef. David, what's his job? He is a waiter. Waiter, very good. And what's her job? Mm -hmm. Ahí está. She's a waitress. She's a waitress. Waitress, very good. Ahí, el último. Okay, what's his job? Number 14. He's a salesperson. Sales. 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 Sales person. Sales person. Sales person. Number 15. A mí no me molesta, ok, pero hasta me escribió alguien <laughs> que había interferencia, había ruido. Bueno, what's her job? Number 15. She is a security guard. Ah, no, 15. She's a... Ah. She's, She's a, a cashier. cashier. She's a cashier. Cashier. She's a cashier. Cashier. And what's her job? She is a security guard. She's a security guard. Eso, ya lo pronuncié mejor esta vez. She's a security guard. Okay. Let me check. Let's see if that is right. Oh, there's a problem. What is the problem? Let me see. She's a... Uh, ah, she... That was a mistake. Bueno, esto debería salirles bien porque la respuesta está ahí. A menos que el apóstrofe, en vez de apóstrofe, estén escogiendo una tilde, creo que es. Solo eso podría ser la razón por la que lo salga mal. 
de ahí eh, no hay otra opción. No veo otro inconveniente con eso. Ok. Um, so, I'm going to teach you something, guys. Let me show you. The alphabet. Pretty quickly. Let me see. Maybe this one. No le puedo enseñar el alfabeto, no se preocupen. Ya sé que ya lo saben. Ahí está. All right, hold on. Ok, le voy a dar algunos de los sonidos de estas letras porque así ustedes van leyendo mejor las cosas. Okay. Eh, hay unos que suenan muy diferentes a los que hacemos nosotros. Siempre, no sé, la, la vez pasada, anoche creo que les estaba enseñando algunos sonidos. Entonces les voy a decir más o menos cómo hacerlos para que suene mejor cada vez que lean, ¿ok? Eh, for example, this is... How do you pronounce this, guys? The sound F. of... Ajá, ese es el nombre, pero ese no es el sonido. Mm. Okay. El sonido es... O sea que si una palabra termina con F, tendría que terminar como con ustedes soplando así. Okay. ok, esta L es diferente a la nuestra. No es acá, no es al frente, que nosotros decimos la, 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 sino que es atrás. Así. Y no tiene ninguna vocal. O sea, L es el nombre, L. Pero el sonido es atrás. Prueben hacer ese sonido, pero no acá al frente, como cuando decimos el nosotros, sino que atrás. Y la R va en la misma posición. Es. Pueden probar con el micrófono apagado. Está bien. Ok, la M, si una palabra termina en M, yo no sé por qué. Al principio, la mayoría, en vez de decir mom, por ejemplo, dicen money con N. Ok, hay que terminar así. Mm, mom. Mom. Empiezan así mm, y terminan así. Mm, mom. Ok. Esta es diferente a la nuestra porque para nosotros esta y esta es lo mismo. Ok, en inglés no. Esta palabra tiene que vibrar. Ok. Entonces se parece mucho a la F pero con vibraciones así. Mm, y tienen que sentir que vibran. Ok. Esta también vibra. No es la Z española ni la nuestra, que ni siquiera la pronunciamos, sino que es otra. Es, es como la S, pero con vibración. Hagan ese sonido como de una abeja. Esa es la pronunciación. Cada vez que ven una Z, es sí o sí esa pronunciación. ¿Okay? La S es simplemente. Y la Z. Mm, es el mismo sonido, pero con vibración. Si se fijan. Ok, la P no es trasolista, ¿verdad? Pero esta tiene más aire que la del español. Es pa, pa, pa. un sonido pa, pa, pa. con más aire pa, y más fuerza. La K igual, el sonido es. Por eso yo les digo, por ejemplo, key. No es key, es key. Escuchan eso al principio. Key. Bueno, eh, hay otro sonido que no tenemos que es esto. Este en algunas palabras, no en todas. Esto que les estoy diciendo son, yo creo que los símbolos eh, en inglés son 36, creo. O sea que hay como 36 sonidos o más. ¿no? no me acuerdo el número, pero les estoy enseñando los más básicos para que de acá en adelante, sea que los vea el otro año o no, ustedes tengan una mejor idea. Ok, entonces el sonido de este es con vibración y lo podemos ver en palabras como eh, manager Ger. Okay. bueno eso así que ojalá les sirva bueno let's continue Alexander Roldan can you read the objective please go ahead uh, by the end of the class you will learn to sound natural when asking simple present WS question. Okay, thank you very much. And here, you know, right, we're gonna watch the video and take notes, then we're gonna practice. All right, pay attention and repeat. Repitan lo que van escuchando o anotando 
pero esto es más de pronunciación. Okay. Um, take notes, pay attention, and then we'll practice. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand a program on TV, even though you want to dialogue and writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So Entienden esa explicación. Yes, teacher. Sí, yo sí. Okay. Yes, teacher. Sí, teacher. Es que en realidad las que han ido acá no son las que se están conectando, que me parece bastante extraño porque las que se están reduciendo y conectando son estas. Esta R con esta D, que al combinarla suenan como R. Entonces, where do where do you work? Where do? Ok. Y acá es. Eh, what is, este también se hace una R entre esas dos y esta se cae. Esta H. Entonces, what is he? What is he? What does he do? Esta, esto es como el problema de este libro que es. No sé. What is, what does he do? Por eso no sé si queda claro. Si le sirve a usted, está perfecto. Pues. Ok. Eh, la C y la D se juntan. Después le voy a decir por qué, pero se vuelve como una R. Ustedes ya saben esto. ¿Cómo pronuncian esto ustedes? Computer. 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 Perfecto. Computer. Pero Computer. ¿por qué me están cambiando la T por R? Porque es así. En inglés, en inglés, American English. ¿Saben por qué esta T suena como R? I don't know. Pero está bien, ya saben. Ok, es para inglés americano, ok. Y lo que sucede es que cuando una T está en medio de vocales, en, en, ese, en ese acento se le suele cambiar esta T por una R. Entonces eso es computer. Y al unir las palabras pasa lo mismo. Yo sé que es mucha información, pero en general es, este, esto está combinado, estos están unidos y es una sola R. Okay. Y las H estas no lo pronuncian. Ok, repeat after me and say, where do you work? Where do you work? Where do you work? Uh -huh. What do you do? What do you do? What do you do? Sí, es como una E. What do you do? Where does he work? What do you do? Where do you work? What does he do? What does he work? Where do they work? Where do they work? Where do they work? What do they do? Where do they work? What do they do? 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 Where do you work? Yes. Okay, that's the pronunciation. All right. Very good. Is it clear? Kind of. Muy avanzado este tema para ustedes, pero. Ok, si quieren anoten esto para pronunciación, les va a servir para entender el inglés americano y para sonar igual. Ok, eso es. Test y D. Entre D. 
between vowels are usually are pronounced like nuestra Spanish R. Ok. Como es el caso de computer, la testa entre vocales suena como R. Computer, ok. Um, and esto se diría Anira. Ok. Y esta sería decided. Esta D también suena como R. Decided. Ok. So that's a general thing. All right. Can you read the objective, please, Jorge Antonio? By the end of this class, you will learn how to form WH questions using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Mm -hmm. Very good. Good job. Okay, let's practice the structure here. Take notes, listen up. Hi everyone. In this class, you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to the conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a Listen to the pronunciation, all right? And then we'll practice. I would like to get started by listening to a conversation titled, He works in a hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. Let's analyze the examples on the chart. In a hotel. Okay, in the dialogue, where can you see WH questions? Tengo una pregunta. No es con el WH. Que nos comentaba hace un momento de la T entre dos vocales. Sí, es que no es, no es en todos los casos. Creo que dije, hasta dije, en la mayoría de casos, porque sí no. sucede en la mayoría. The majority of the time. Acá mismo lo acabo de usar, majority of the time. Sí, hotel es una palabra muy extraña, hotel. It's different. Okay. Me imagino. Yo creo que no sigue, la única razón por la que no sigue la regla es porque quizá es considerada una extranjera, una palabra extranjera. Hay muchas palabras que toman del español o del francés y por eso. Which illustrates how okay. this topic is... Where can you oh. see um, WH questions here? Help me identify them. Well, where does, does your, your brother work? Your brother? Where does your brother work? Okay. What else? How does he like like it? How does he like it? Okay. What else? What, what hotel, hotel does, does he work? Does he work for? What hotel does he work for? Good. He okay. doesn't like. No. What, what does, does he do? do? What does he do? Yeah, that's what I would do. Okay, very good. And repeat after me, everyone, and have the microphone on mute, okay? And mute, repeat and me. Then we're going to practice. Where does your brother work? 
in a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. Uh, what does he do? Actually, he's a manager. <laughs> uh -huh. Okay. Ya les ha pasado. <laughs> Ay, no, me, no me gusta ese nombre. Y yo me llamo así. Mi mamá se llama así. <laughs> ya me ha pasado, creo. Okay. So, uh, we're going to practice the dialogue, right? One person will be Rachel, the other person will be Angela. Lo primero hacemos, practicamos esto, cambiamos de rol, y por último, eh, vamos a modificar el diálogo. Okay? Con lo que ustedes puedan modificar, por ejemplo, where does your mother work? Vamos a ver si alguien quiere improvisar conmigo. Mm -hmm. Quiero ver. Eh, Alexander, Rolman. Yes, Decíame con lo que pueda, ¿ok? Ustedes no van a improvisar, tienen tiempo de planificar, eh, Alexander y yo no. Ok, where does, pero información real, Alexander. Ok, teacher. Where does your sister work? Do you have a sister? Um, in a restaurant. Ajá, siga acá, diga, my... Ah, sí, sí, in a restaurant, ok. Oh, really? Mm. My brother works in a restaurant too. He is, he's a waiter. And um, how does he like it? Hey, not very much. He doesn't like, ¿Qué hace su hermana, Alexander? Vamos a hacer un... And um, cashier. Oh, she's a cashier. She's, he doesn't like cashier. the cashier. <laughs> <laughs> um, that's too bad. And what, uh, what restaurant does he work for? Um, ay, Dios mío. Uh, imaginemos que su hermana trabaja para Pizza Hut, pero ni me acuerdo de yes. los nombres ahorita que. Yes. Uh, he works at Pizza Hut. Um, that's funny. My sister works there too. Oh, that's interesting. What does she do? Uh, actually, it is the cashier. Oh. <laughs> <Okay>. <laughs> Bien. Good job. Very good. Okay, yeah. hacen algo así real y luego siguen el hilo. Okay, is that clear? Very good. ¿Y en qué restaurante trabajaba, Alexander? Yo me inventé que pizza, pero ¿cuál? Uh, no. It's it's not real. Not real. Uh -huh. so it's, it's real, uh -huh. but it's, it's our propio. Ah, it's our own uh, uh -huh. restaurant. Yeah. Yes. Ah, uh -huh. okay, okay, very good. So we're gonna do that. Y luego voy a escoger randomly. I'm gonna choose somebody to present it to the class, okay? Voy a escoger una pareja que nos presente su diálogo. Randomly, randomly is al azar. Okay, ready? Ya sabes, si están solos, me avisan. All right, accept the invitation, please. And let's work. First practice. Go ahead.
Voy, voy a comenzar con Rachel. No sé quién me acompaña con Angela. Mm. Okay. ok. One second, please, sorry. Eh, Melvin está usando su teléfono. Sí. ¿Me puede hacer un favor? Can you do me a favor, Dígame. please? Ok. Eh, tomar la captura de esto y enviarlo al grupo. Porque mi teléfono se me, está, me falla mucho y no, no lo puedo encender. Vaya. Right now, please. Okay. Got it. Done? Finished? Melvin? Melvin? Wait, please. Uh, the conversation is? Huh? Sí. Yes. Ya la tiene. Sí, ahorita la mando. Okay, thank you. Okay. Bye. Do the break. Empiece usted. Vaya, where does your brother work? Eh, it, it hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. Candelillo, no sé si quieres darle una última vez. Sí, 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 por favor. Ok, de acuerdo, okay, entonces tú vuelves a Rachel y yo. Ok, uh -huh. ok. Where does your brother work? Ian Hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. Uh, he's a front desk agent. How does he like it? No, very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel do is he work for? Ay, perdón, um, say, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. Uh, he is really... He really like it. No very much. He does like the, the laser. Uh, lo único es que yo le contesté que a él le gustaba mucho su trabajo y, y la siguiente respuesta de Ángela. No, era no mucho. Ajá. Ajá, entonces usted tiene que decirme, por ejemplo, ay. That is exciting. Eh, algo así, al contrario de lo que está aquí, y alguna pregunta. Eh, ¿en, ¿En qué en qué en qué bufet de abogados trabaja? Porque entonces tendría que hacer esa. What? Uh, that's to what? Uh, what? Uh -huh. Uh -huh. Entonces le voy what? a cambiar mi respuesta. Um, where, where, gracias. Where, eh, si quiere empiece usted. What uh, do, do uh, dog? Actually, he's the manager. Okay. okay. Vaya, y vamos a probar también la conversación este, inventando, no inventándonos, pero hablando como ya de nosotros, ¿verdad? Ah, ok. Vaya, si gusta comienzo. Sí, ok. Ok. Vaya. Presidente. Presidente. Ah, ok. Uh -huh. okay. ok. Vamos, Lili. Ok, pregunta Rachel y usted Ángela. Ok, ok. Where doesn't your brother work? Eh, in, in a hotel. In, in a, oh, really? My brother works in the hotel too. He's a from, he is a receptionist. Ah. How he like it? 
Not very much. He he doesn't like the receptions. Um, Sería hermana entonces. Va a poner a su hermana. Ajá, uh -huh, my sister work. Ajá. Uh -huh. ¿Dónde trabajas, ¿Dónde trabajas nice. tu hermana? En uh, escuela, school. My sister. Ahí sería en um, In the school sería trying. Yeah. Entonces, in the school. In the, in the, in the school. In the school. En una, porque Iris se trabaja en un hotel, trabaja en una uh -huh. escuela, colegio. Escuela. Ajá, in in, in, ah. No, yo creo que sería in the school, o sea, en una escuela. In the school. Ajá, entonces. He's a from eh, eh, manager. How does he like it? No, very much. He does not like the manager. That's too bad. What office do is he work for? Um, the, the, the office. She, she doesn't like this, this place. No, the, he doesn't like accountant, accountant. He doesn't like a country. Uh -huh. ah, okay. That's too bad. That what a foundation does she work for? Um I I don't know what 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 foundation um, whatever whatever say <laughs> invent one um Junior said my gallery <laughs> gallery <laughs> Junior said what's funny my brother was oh my sister was there too oh that is interesting what does what does he do welcome back Okay, do I have volunteers? Volunteers? No. Yo. Yay. Okay, así es mejor. <laughs> ¿Quién? Wendy. Vaya, aquí para no tener tanta bulla. Comienzo. Es que no quiero la bulla, aquí tengo mucha bulla. Ay, quiero ver a dónde tengo las cosas estas. Aquí va. Empiezo. Where does your brother work? ¿Con quién estaba? Con Kevin y con Alexander. En un hotel. Ajá. Oh, really? I would like to participate. Okay, Kevin, go ahead. Aha. Oh, really? My brother works in the hotel too. He is from this agent. Hi, Kevin. I'm sorry, I love. Okay. Uh, how does he like it? Wendy? Wendy, cuando hable, uh, encienda el micrófono y cuando no, apáguelo porque si hay bastante ruido. Pero ahora está en mute, no la escuchamos. Wendy. Ok, well going to be someone else. Let me see. Carlos Crespin, go ahead. ¿Con quién estaba, Carlos? Who are you with? Eh, quiero ver. Bueno, José me parece. <laughs> Who 
Who is? Hey. ¿Quién estaba con, con Carlos Crespín? Bueno, ni él se acuerda ni dicen los demás. Qué desastre. Ok, Erika Beatriz. Go ahead. Okay. Eh, yo estaba con, que, con Gabriela. Ok, Gabriela, get ready. Lights, camera, action. Ok, empiezo yo. Where does your mother work? Eh, in a laboratory. Oh, really? My sister works in a laboratory, too. She's from manager. Uh, what does she like it? Not very much. She doesn't like the manager. That's too bad. What laboratory does she work for? Uh, the max block. Uh, that's grateful. My, my sister work there too. Oh, that's interesting. What does he do? What does she do? Actually, she's the quality control inspector. Okay. <laughs> All right, applause for them. Very good, good job. Okay, um, let's see. Take note of the structure, please. Because we're gonna do an exercise based on it. All right, look at the examples. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present. Bueno, ustedes van a explicar cuál es la estructura, porque acá tenemos. ¿Qué, qué sería double, uh, where, what, how? What part is that? Double H question. El double H question. Bien. El WH puede ir seguido, ¿ve? Más información, por ejemplo, what color, what city, how many brothers, ¿ok? Todo eso es la WH, ¿ok? Y ya luego seguimos con la estructura. Eh, what is do, 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 da, da? What is that? What part is it? The auxiliary. Ok, todas tienen la misma estructura, si se fijan. Y luego del, da, del das o del do, ¿qué viene? You, you, he, he. The no. subject. He, he, subject, ok. Very good. That is the subject. And finally, ¿qué hay después del subject? The verb. Todas las, mm -hmm. The verb. A verb. Ok, can you write the structure, please? No sé, escriban los dos menos fotos porque aparte de comer. Ya. Okay, you got it. Come. <laughs> All right. Ready? You have the structure? Bueno, si siguen la estructura, debería salir todo bien. Solo va a cambiar el auxiliar, ¿verdad? Que do is for what subject? For I, what else? You, they, we, and does is for he, she, it. Okay, that's the only difference. And the subject is, I mean, the verb is in the base form. O sea, el verb no cambia. Base. Base form. Is that clear? We're going to do this exercise. Okay. Okay, I will send this to you. We're going to do it together. Okay. So I have to put this in order. What is the answer? What do you think the answer is? Acá voy a poner la estructura. WH, who does. 
subject and verb. Verb en forma base, o sea, no le cambio nada. Base one. Con esto me puedo guiar. Ok. So, what is the answer here? Where do you go to school? Where do you go to school? Very good. Where do you go to school? And that is right. Okay, number two, what is it? What do you do? What do you do? What do you do? Very good. And it is right. As long as we follow the structure, it should be right. Siempre cuando se la estructura, va a estar bien. Okay. Ready? Ready to practice? All right. I'll send you the link to WhatsApp, guys, and you're going to work in groups of three. Yo voy a enviar un link acá y en WhatsApp, en cualquiera de los dos. Si uno de los tres puede compartir pantalla, mejor. No creo que terminemos, pero lo pueden terminar como tarea. Pero intentémoslo y sigan la estructura, úsenla, en serio. Porque si se van como por lo que ustedes recuerdan, vamos a hacerlo en la estructura de español y no es la misma. Okay. So, let's work in groups of three. Accept the invitation, please. Here we go. Navidad. Falta el link. Sí, ¿por qué no nos manda? Ahí está, teacher, ahorita. Ahí está, teacher, sí. Uh, acá está en uh, el chat de acá de Zoom también. Es que... El grupo no, teacher. Pero lo, lo iba a mandar al WhatsApp también. Mm, sí, lo que pasa es que se me apaga el teléfono, no me funciona bien, así que a veces me cuesta enviar ahí, pero ya está, ya lo envié. Ya, sí. Gracias. Okay. Okay. No daba ahí el, el auxiliar, ¿verdad? Aunque okay. ahí decía no. era, where do you? Era, das o do. Era el auxiliar. Ahí era, ahí era do, ¿verdad? Sí. Do you... Sí. En la dos sería What do you do? What do you? What do? What do you do? ¿Sí, ¿Verdad? En eh, la tercera vamos. En la tercera es guardas. ¿Sí? En inglés, en español, cuando otra vez vaya a hacer la evaluación. Él quiere que yo sí, me vaya a examinar, pero con el, con el Jimmy, que es automático. Ah. No, le digo, jefe, me van a ponchar. Bueno, a la bueno. Me van a ponchar. El, a el cielo mira. Sí. Ah, ok. A mí sí me aparece, pero en el teléfono. Qué raro, ¿verdad? Sí. Lo ven ahorita. Sí, ese es. Ve, y Oscar. Sí, pues, por lo saca. Bueno, pues era where do you go to school, ¿verdad? Sí. Where do you go to school? I should take from, okay. from, from London. London. Okay. No sé. No. Sí, es what do you do. 
Ah, el okay. doble. El doodle, doodle, ¿verdad? Ajá. Sí, el, el auxiliar y el principal. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Where does John come from? Where does John come Where does John come from? Ajá. Where does John come from? Ajá. El auxiliar está mal. ¿Qué sujeto es John? Are you Está the auxiliar? Where does? Ah, porque John is he. Entonces el auxiliar es does. Does, aquí, ah, sí, es cierto. Mm -hmm. Does. No, pero si es la estructura, después de does. Entonces, the... ¿qué viene? El ¿A dónde es que está la, la, la estructura? Sure. Están como mal, mal formuladas. A mí me salió, a mí me salió bien. Lo está haciendo desde la compu. No, porque me sale en español. <laughs> Pero sí es, sí es. How does she go to cinema? Sí, ¿verdad? Sí. How, sí. Okay. How, do, how often the, does she go to Alrighty, here we are. Eh, no pudimos compartir el, el, el enlace, otra cosa no salía. ¿Qué le salía? Pues usted nos estaba, nos había puesto algo para contestar, uh -huh. eh, siguiendo la estructura de, de, del WH question. Uh -huh. Y nos salía present simple eh, WH question exercise number one. Sí, pero ese es. Ah, o sea, desde el chat sí, sí me nosotros sale. Nosotros llegamos, hicimos nueve nosotros, el grupo de nosotros. Sí, sí, yo sé que no iban a terminar. Terminenlo igual por practicar la estructura porque es diferente a la de inglés. Ok, okay. hagamos cinco juntos y así terminamos. Si siguen la estructura, okay. no importa que estén usando el, el cuaderno, pero que la estén viendo, así se van acostumbrando a la estructura. Porque de okay. todos modos, la estructura de presente, pasado, futuro, pretérito y todo eso, eh, son similares la estructura. Siempre es como WH, auxiliar, sujeto. Si se, una vez que se la aprendan, no les va a costar mucho en el futuro porque solo vamos reemplazando auxiliares y eso es todo caso. Así que vale la pena aprenderse la estructura. Eh, what is number three? Where does, Where does John come, come from? from? Very good. Okay, what's number four? How long, um, long does, does take, how long does take from like, London to Paris? Take from London to Paris. London to Paris. Very good. And final number five. How, how often, often does she how go, to the go, to the does she go to the cinema? Does she go to the cinema? There it is. Very good. Good job. Okay. Uh, finish it as homework, please. Please, please, please. Okay. Do it as homework. Thank you very much, guys. Good night. Okay. Good night. 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 Good night.